بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله في هذا الدرس الجزء الثاني تكملة للجزء السابق طبعا راح نسوي سلسلة طويلة جدا في فحص خلايا الطحالب والكائنات المجهرية التي تعيش في عينات الطحالب إن شاء الله راح يكونون يعني دروس عميقة جدا ومكثفة بالثلاثين دقيقة والأربعين دقيقة إن شاء الله الحين نبدأ على طول طبعا أنا جهزت عينة مثل ما تلاحظون ووضعتها في الرقاقة وكل شيء تمام بس لعينة فقط نلبس القفازات لكي نحمي أنفسنا من التلوث شق المجهر طبعا هذه العينة فيها كمية كبيرة جدا من الحيوانات المجهرية الجديدة نحاول نكبر طبعا في تقنيات كثيرة في المجهر مثل ما تلاحظون أقدر أسيطر على الضوء المجهر مثل ما تلاحظون هنا في حيوان مجهري آخر بشكل مستطيل هذا حيوان آخر نحاول نكبرهم مثل ما تلاحظون طبعا هذا الحيوان مخطط هذا الحيوان المستطيل والطحالب تكلمنا تكلمنا عنها مسبقا انها كل ثمان ساعات تنسخ نفسها هذا حيوان آخر أيضا شو الخط وهذا بعد وهذا الثاني الثالث مثل ما تلاحظون جالس يمشي هذا نحاول نكبر طبعا هذا مخطط مستطيل بس مخطط نحاول ندور على باراميسيوم او اي حيوانات حجمها كبير مثل ما تلاحظون هذه طحلبة طبعا تتفرع والى خمس طحالب تكون في نفس الخلية يعني مجموعة كبيرة جدا زي المستعمرات مثل ما تلاحظون هذا حيوان مجهري مر قدامنا بس نحش على طول هذه دودة ذا النوع من أنواع الدود يعيش في اللحم لحم الثيران والأبقار طبعا 
طبعا مثل ما تلاحظون ذا النوع ذا النوع من الدود يعني مثل الفقرات نحاول نكمل ونشوف فقرات متصلة مثل ما تشوفون باراميسيوم نحاول نكبره عليه هديبات سريع جدا سريع جدا يعني ما تقدر تصوره يعني ده نوع من انواع الطحالب ايضا هذا هو البراميسيوم عنده خمسة وعشرين ألف هدبة على الجوانب مثل ما تلاحظون في هدبات صغار جدا نحاول نكبر زيادة في هدبات صغار زي الخطوط هي اللي تساعده في الحركة طبعا نشوف هذا الحيوان المجهري ايضا هذا حيوان ايضا حيوانات كثيرة جدا طبعا في هذه المنطقة مثل ما تلاحظون في حيوانات مجهرية هذا نوع من أنواع البكتيريا بس هذا نوع آخر من المخلوقات يشبه البيض مثل ما تلاحظون نحاول نلعب في الضوء قليلا هذا حيوان اخر جديد عنده خطوط طبعا مثل ما تلاحظون في نسبة كبيرة جدا من البراميسيوم مثل ما تلاحظون هذا براميسيوم ايضا نحاول نكبر قبل لا ينحش للأسف حيوان سريع جدا ما أقدر أتبع هذه السرعة هذا تكلمنا تكلمنا عنه مسبقا ده حيوان جديد بشكل كورة
هذا نوع من أنواع البكتيريا أيضا يكون شكله زي زي الخيط مثل ما تلاحظون صغير جدا هذا حيوان آخر قاعد يتحرك هذا حيوان ميت حيوان من شيء ميت جالسين يتغذون عليه الحيوانات الصغيرة هذا جسمة مجموعة خلايا طحالب صغار هذه أيضا مجموعة خلايا طحالب صغار لونها ذهبي مايلة إلى البني هذا نوع من انواع احتمال انه نوع من انواع الطحالب نوع اخر او انواع من انواع الدود طويل جدا لونه اخضر مثل ما تلاحظون مخطط حاول نكبره نشبه عليه صراحة مثل ما تلاحظون مخطط نحاول نلعب في الضوء في خطوط مثل ما تلاحظون طويل جدا هذا ايضا نوع من انواع الخلايا الطحلبية تكون فقرات هذا اللي تكلمنا قبل قبل شوي عنه قلت لكم طويل شفتها تقريبا قبل اسبوع او اسبوعين صورتها فيديو هذا براميسيوم هذه الخلايا اللي تكلمت عنها مسبقا تبدأ بخلية واحدة بعدها تبدأ بخمس خلايا واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمس قد تصل الى سبع خلايا ايضا مثل ما تلاحظون طبعا هذا حيوان مجهري اخر عنده لسان راح نكبره بعد قليل بس نحاول نكبر الطحالب اللي شفناها قبل قليل تحت التكبير الاخير ونشوف مثل ما تلاحظون واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمس ست عفوا دي ست خلايا وليست خمس تصل الى سبع خلايا ايضا مثل ما تلاحظون هذا حيوان ايضا له لسان هذا حيوان اخر ايضا هذه بكتيريا اللي جالسة تتحرك مثل ما تلاحظون لديه خيط هنا 
يحرك الأشياء إذا أحتاج يعني يحركها مثل ما تلاحظون هذا حيوان آخر أيضا هذه المنطقة مليئة بالحيوانات المجهرية مثل ما تلاحظون هذا الحيوان تكلمنا عنه نحاول نلعب بالضوء ونشوف ايش التغير الضغط مثل ما تلاحظون ذا حيوان مجهري آخر بشكل نقاط طبعا ذا النوع نوع من أنواع الطحالب طبعا أنواع الطحالب بالألاف في أنواع لونها أخضر وفي أنواع لونها أحمر وفي أنواع لونها ذهبي هذا حيوان ما أعرف اسمه صراحة جديد عليه احتمال انه مكروب بشكل دائري خليني اصور فيديو علشان احتمال امر على عينات جديدة تكون صورتها ندودة ميتة مثل ما تلاحظون متجمعة عليها الحيوانات الدقيقة الصغيرة جدا وجالسة تتقضى عليها دي طحالب أنواع الطحالب يعني موجودة في المنطقة ذا نوع آخر مثل ما تلاحظون ذا فاتح وذا قامق وذا شفاف كلهم طبعا أنواع من الطحالب هذا البراميسيوم